اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين استفهم بعد بنجان تتيتين مساق ببهر فجلت كي রোজা অবস্থায় মেশাক করার দরুন মুখে সামান্য মেশাকের অংশ বা মেশাক করলে মুখে কিছু মেশাকের স্বাদ বিশিষ্ট যে লালা তৈরি হয় তা ভুল করে গিলে ফেললে কি রোজা নষ্ট হবে আল্লাহ সুবহান আলার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় এবং পছন্দনীয় পছন্দনীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলী পালনের মাধ্যমে ব্যক্তির উভয় জগতে কল্যাণ নিহত রয়েছে মেশাক করার মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং মুখের পবিত্রতাও অর্জিত হয় তাই আমাদের ধর্মে বেশি বেশি করে মেশাক করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাদের কিছুটা ক্ষতি হবে সময় ব্যয় হবে ইত্যাদির যদি ক্ষতির আশঙ্কা না করতাম তাহলে বাধ্যতামূলক প্রত্যেক নামাজের সময় তাদেরকে মেশাক করতে আমি আদেশ প্রদান করতাম মুখের পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায় বিশেষ নাসাই শরীফের হাদিস কয়েকটি বর্ণনা এসেছে যে ইন্দা কুল্লি সলা মা কুল্লি ওদু প্রত্যেক নামাজের সময় প্রত্যেক ওজুর সময় আমি মেশাক করতে আদেশ করতাম তাই তো আমরা আরব কান্ট্রিতে দেখি যে হাদিসগুলোর উপর তাদের আমল রয়েছে নামাজের যখন একামত হচ্ছে তখন ইমাম সাহেব সহ অনেক মুসলিগণ তারা সংক্ষিপ্ত পরিসরে মেশাক করেন এই কালচার অনেক দেশেই নেয় বা অনেক মুসলমানের মধ্যে আমলটি নেয় তাই নতুন এই আমলটি দেখে অনেকেই একটু ভ্রুকুঞ্চিত করেন এটাকে খুব ভালো দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন না এটি ভুল রাসু সাহেব বলেছেন ইন্দা কুল্লি সলা আউ মায়া কুল্লি সলা প্রত্যেক নামাজের সময় আর একটা বর্ণনা এসেছে যে প্রত্যেক অজু করার সময় আমি আমার উম্মাতকে মেশাক করার আদেশ প্রদান করতাম যদি তাদের উপর ক্ষতির আশঙ্কা না করতাম সুতরাং এই মেশাক এটি করা ভালো বেশি বেশি করে আমরা মেশাক করব আমরা যখন কোরআন তেলত করি তখন এটি হচ্ছে ফেরেস তারাও শ্রবণ করে তাই আমি যখন কোরআন তেলত করব যেন আমার মুক্তিকে এই দুর্গন্ধ যাতে বের না হয় অনেকেই দীর্ঘদিন মেশাক করে না এই জন্য যখন কথা বলে তখন বা ব্রাশ করে না তখন কিন্তু যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ওর সাথে কথা বলতে কিন্তু অনেক সময় কষ্ট হয় অনেক সময় মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় আর নিশ্চয় এটি আমাদের ধর্ম সাপোর্ট করে না অনেকে আছে কিন্তু রাসু সাহেসা মেশাকের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে যখন তিনি বাহির থেকে বাসায় ঢুকতেন তখন তিনি মেশাক করতেন ইজাদা খালা মঞ্জেলা সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তিনি মেশাক মেশাক দ্বারা সর্বপ্রথম তিনি মেশাকের মাধ্যমে সূচনা করতেন ওখানে এস্তামিল সেবা কাসিরান আলী সাল্লাত সাল্লাম রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনি বেশি পরিমাণে মেশাক ব্যবহার করতেন আবার রাত্রে যখন তিনি তাহার নামাজ পড়ার জন্য ঘুম থেকে 
জাগতেন তখনও তিনি বেশি পরিমাণে মেশাক করতেন হাদিসে এসেছে ফেরেস তারা ওই সমস্ত বিষয় থেকে কষ্ট পায় যার থেকে আদম সন্তান কষ্ট পায় আর একটা হাদিস এসেছে রাসু সালেসা মৃত্যু সজ্জা সাহিত ওই সময় আয়সা সিদ্ধ কারাদাল্লা তালা আনহাকে তিনি ইশারার মাধ্যমে বললেন আয়সা মেশাকটা তোমার দাঁত দিয়ে একটু নরম করে দাও অতপর আমি ওই মেশাক দিয়ে আমি একটু মেশাক করব তো রাসুল সাল্লা ইসলামের জীবনের অন্তিম অবস্থাতেও তিনি এই মেশাক করেছেন সুতরাং মেশাক করার ব্যাপার যথেষ্ট গুরুত্ব এসেছে তবে একটা হাদিস আমাদের সমাজে প্রচলন আছে যে ব্যক্তি মেশাক করে নামাজ পড়বে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মেশাক করে নামাজ পড়বে না তার থেকে সত্তর গুণ নেকি বেশি পাবে মর্মে যে কথা শোনা হয় এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস সহি নয় সুতরাং এটির উপর আমল করা যাবে না দ্বিতীয় প্রশ্নের যে পয়েন্ট তা হচ্ছে অজু অবস্থায় মেশাক করার দরুণে যেই মানে থুথু বা লালা সৃষ্টি হয় এটি যদি ভুলবশত মুখের মধ্যে চলে যায় কেউ অথবা কেউ গিলে ফেলে তাতে কি রোজার ক্ষতি হবে এই ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দুইটি মত লক্ষ্য করা যায় এক নম্বর শেখ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে যদি এই লালা বা থুথু মুখের মধ্যে না যায় তাহলে সেটা রোজা ভঙ্গ হবে না আর যদি অজান্তে চলে যায় তবু রোজা ভঙ্গ হবে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় বিষয়টি ব্যক্তি গুরুত্ব দেয় না সে মুখের মধ্যে তার এই লালাটা চলে গেল বা থুতু গিলে ফেলল সেই ক্ষেত্রে কি রোজা ভঙ্গ হবে এই ব্যাপারে ইসলামিক স্কলারদের দুটি মত লক্ষ্য করা যায় একটি হচ্ছে রোজা ভেঙে যাবে কারণ এইটি হচ্ছে পানাহারের হুকুম রাখে আর আরাক গ্রুপ বলেছেন যে রোজা ভঙ্গ হবে না কারণ এটি হচ্ছে এর দ্বারা ক্ষুদা নিবারণ হয় না পানাহারের চাহিদা পূরণ হয় না সুতরাং এতে রোজা ভঙ্গ হবে না শেখ উসাইমিন বলেছেন যখন এরকম কোন মতবিরোধ দেখা দেয় আলেমদের মাঝে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কোরআন হাদিসের দিকে ফিরে যাব যখন আমাদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হবে দেখব যে কি কোরআন এবং হাদিস আমাদের কি দিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে এই ক্ষেত্রে শেখ উসাইমিন রাহমিনা বলছেন ফাইজা শাকাক না ফিহাদ আল আমর হাল ইফসিদুল ইবাদা আউলা ইফসিদুহা যে এই বিষয় যখন আমরা সন্দেহ পোষণ করব যে আমার ইবাদত এটা ফাঁসেদ করে নষ্ট করে দেয় না নষ্ট করে দেয় না ফাল আসলো আদামুল এফসাদ বেনা আলাদা এখন বলেছেন আল আসল হচ্ছে যে এইটা ইবাদত নষ্ট হবে না সুতরাং এই ভিত্তিতে যদি এই থুথু কেউ গিলেও ফেলে এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না এটি হচ্ছে শেখ উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ তার মত পোষণ করেছেন আল্লাহ আলাম আসাল নবীন মোহাম্মদ